Olá pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Eu sou a Lucivânia aqui do canal Lucivânia Artes Crochê. Na videoaula de hoje trago esse lindo tapete que dei o nome de tapete pérola. Olha só. Eu usei nele 370 gramas do fio 6. E ele ficou medindo 77 centímetros de comprimento e 52 na largura. Eu usei a agulha 3,5 milímetro. Você pode trabalhar ele também no fio 8, se assim você desejar. Durante a videoaula eu vou te passar é, todas as dicas de como você fazer esse tapete do tamanho que você quiser. Tá? Aqui eu trabalhei com seis flores, lembrando que essa base eu já tenho aqui no canal, a videoaula dela. Vou deixar aqui logo abaixo desse vídeo, vou deixar o link, você clica no link e ele vai te direcionar para a videoaula aqui da base. Eu espero muito que vocês gostem, que consigam fazer... Se gostarem, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, isso é muito importante aqui para o canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho das notificações. Dessa forma, você sempre será avisado cada vez que chegar vídeo novo aqui no canal. E se você puder compartilhar essa aula com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Se fizer essa peça ou qualquer uma outra, através das minhas videoaulas, quando postar nas redes sociais, se quiser me marcar, irei compartilhar com o maior prazer. Então, pessoal, assistam essa aula até o final, que durante toda a aula eu vou dar muitas dicas de como você fazer essa peça maior. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então, vamos iniciar aqui o nosso tapetinho. Vamos precisar aqui da base. Então, essa base, é, eu tenho a videoaula dela aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link. Vocês clicam nele ali, vão lá no outro vídeo, faça a base e retorna aqui para esse vídeo para a gente dar continuidade. Lá na, na, na aula da base, eu fiz colorido, né? Eu fiz aqui a florzinha de uma cor, essa carreira aqui eu fiz no verde... Para esse tapete aqui, eu trabalhei, trabalhei ele todo de uma cor, tá? Mas isso não impede que você trabalhe também colorido, né? Pode ser. Fica linda essa base colorida também. Eu usei ela aqui todo com o barroco fio 6, barroco natural. O que que eu mudei da base para essa que eu fiz hoje? Na, no outro vídeo da base, aqui no canto, ó, eu vou virar aqui, aqui nesse canto eu tenho um leque, um leque aqui, um leque aqui e o do outro lado a mesma coisa. Aqui eu tenho um leque e aqui eu tenho um leque. Para esse trabalho aqui, aqui no lugar do leque eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá? Lá... São três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, um leque. Aqui, para a aula de hoje, cinco pontos altos, no lugar do leque, tá? Não temos correntinha, ó, é só cinco pontos altos, nos quatro cantos. Então, é só isso que muda, né? E a cor. Ok? Então, aqui, o restante é da forma que tá lá. Beleza? Então, você só altera... Aqui, tira o leque, no lugar do leque, coloque cinco pontos altos. Que daí ele fica mais redondinho, ó. Lá, na aula da base, é para um tapete retangular, né? Que ele tem o cantinho aqui. Aqui, como a gente vai fazer, trabalhar ele oval, então, a gente não precisa ter leque. É só cinco pontos altos. O restante é tudo igual, beleza? Então, faça aí a base de vocês. Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso tapete. Eu vou trabalhar ele todo com o 
com o fio natural, tá? Eu só não coloquei as pérolas ainda, mas daí eu, eu coloco no final, eu coloco as pérolas. Então, vamos lá. Olha onde a gente vai iniciar. Aqui, ó, logo depois dos cinco pontos altos do canto, a gente tem a corrente e aqui três pontos altos. Então, aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, eu vou iniciar. Vou dar aqui duas laçadas na agulha e vou aqui, ó. Aqui no primeiro ponto, em cima dele, vamos fazer um ponto alto. Nesse ponto do meio, eu vou fazer dois pontos altos em cima dele. Um e dois. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui é onde eu tinha três pontos altos, aqui em cima eu tenho quatro. Sem fazer nenhuma corrente de separação, vou laçar o fio e vou para esse outro bloquinho aqui de três pontos altos. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto... E no do meio aqui, dois pontos altos. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui fiquei também. Aqui embaixo eu tinha três, aqui agora eu tenho quatro. Sem corrente de separação, vamos para o próximo. Um ponto alto no primeiro, dois pontos altos no do meio... E um ponto alto no terceiro. Então, a gente vai fazer isso aqui em cima de todos esses bloquinhos. Aqui da lateral, até chegar aqui. Olha, pessoal, então, eu, eu segui daqui até aqui, ó, até o último bloquinho de três pontos altos, em cima de cada um eu fiz quatro pontos altos. Aqui tive um total de dez bloquinhos. Se você estiver fazendo com mais flores, né, que pra você aumentar essa peça, você só é, precisa aumentar a base, né, lá na base aqui... Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos de flor. Você pode fazer com quantos motivos quiser. Se você está fazendo com seis motivos de flor, então, aqui a gente fica com dez bloquinhos. Agora, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto alto que a gente fez, e vou marcar aqui, colocar nele um marcador. E aqui, ó, no último, também... Vou colocar um marcador, que aqui é o início e o final da lateral. Se você estiver fazendo com mais flores, vai ficar com mais bloquinhos, mas a forma de fazer é a mesma, ok? Na lateral toda, a gente vai fazer é, em cima do bloquinho de três pontos altos. A gente vai fazer quatro pontos altos, sem fazer corrente de separação entre um bloquinho e outro. Então, aqui vamos, aqui para o início da curva. Vou laçar o fio sem fazer nenhuma corrente, vou aqui pular essa correntinha aqui, vou pro primeiro ponto alto aqui dos cinco que a gente fez aqui no canto. Então, no primeiro eu vou fazer dois pontos altos. Aqui é o primeiro aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois. Aqui é o segundo aumento. No próximo, um sozinho. E no próximo, dois pontos altos juntos. É o terceiro aumento. Então, fizemos aqui. Um, dois, três aumentos. Então, 
aqui, a gente laça o fio e vamos aqui pra cima desse bloquinho de três pontos altos. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos em cima dele. No do meio, eu vou fazer só um. E no próximo, dois. Fiquei aqui, aqui eu tinha três pontos altos, transformei eles aqui em cinco pontos altos. Dois no primeiro, um no do meio e dois no terceiro. Então, aqui em cima dos cinco, a gente fez oito. Em cima dos três, cinco. Laçar, vamos aqui em cima dos cinco, repetir a mesma coisa que fizemos aqui. No primeiro, dois pontos altos. No segundo, um. No terceiro, dois. No quarto, um. E no quinto, dois. Então, aqui finalizou a curva. Laçar o fio, vamos aqui para o primeiro ponto desse bloquinho, fazer aqui... Um ponto alto no primeiro, dois no do meio e um no próximo. Aqui já é início da lateral. Que é o primeiro bloquinho dessa lateral. Então, aqui, nesse primeiro aqui, nesse primeiro ponto do bloquinho, a gente vai marcar assim como a gente marcou aqui do outro lado. Então, aqui é início da lateral. Aqui também. Aqui na curva, a gente ficou com 21 pontos. Depois do marcador, até chegar nesse aqui. 21 pontos aqui na curva. Na lateral, a gente vai a gente fica com... Aqui, ó, de um marcador até o outro na lateral, a gente tem 40 pontos altos. Temos dez bloquinhos de três pontos altos e a gente tá transformando ele em quatro pontos altos, né? Então, vamos ficar com dez bloquinhos de quatro pontos altos, sem corrente de separação. Cheguei aqui no ponto de número quarenta. Aqui da lateral, ó, o último bloquinho aqui. Então, no último ponto alto desse bloquinho, vou colocar também aqui o marcador, indicando que aqui é o último ponto da lateral. Agora, vamos ir aí pra curva, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui desse outro lado. Em cima dos cinco pontos altos, no primeiro, vamos fazer dois... No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, um. E no próximo, dois. Ficando aqui com oito pontos altos. Laçar o fio, vamos para o próximo bloquinho de três pontos altos. Vamos fazer dois no primeiro, um no do meio... E dois no terceiro. Ficamos aqui com cinco pontos altos. Laçar o fio e aqui em cima desses cinco pontos, vamos repetir o que fizemos aqui. No primeiro, dois. No segundo, um. No terceiro, dois. No quarto... Um, e no quinto, dois. Então, eu vou tirar aqui esse marcador, pra mim fazer o fechamento da volta, que eu vou prender aqui nesse ponto com um ponto baixíssimo. Aqui. A próxima volta... A gente vai trabalhar pontos altos 
Só que a gente vai pegar só essa alcinha de trás aqui do ponto. Essa alcinha da frente vai ficar um detalhe para a peça. Então, aqui, se você quiser fazer as três correntes para subir, para iniciar a próxima volta, você pode fazer, se assim você preferir. Eu vou aqui para o próximo ponto, colocar minha agulha de trás para frente e vou puxar essa laçada para trás. Puxei para trás no próximo ponto. Dei aqui a ajustada nela. Se ficou muito grande, é só puxar o fio aqui, ó. Ó. E diminui, tá? Então, aqui, eu já estou no segundo ponto. Então, eu vou colocar a agulha na laçada e vou pegar aqui só, ó, nesse mesmo ponto, pegar só a alça de trás e puxar uma laçada. Alongar, deixar as duas no mesmo tamanho, laçar, tirar as duas da agulha e mais apertadinho fazer uma corrente. Dessa forma, fica aqui o meu primeiro ponto alto. Por que que eu faço assim? Porque as, as carreiras não vão ficar marcadas aonde a gente inicia. E subindo com as correntinhas, fica marcada, né? Você vai ver aonde que foi iniciado a volta. Então, aqui nessa volta, por toda a lateral, a gente vai fazer ponto em cima de ponto, sempre pegando essa alcinha de trás. Vamos seguir dessa forma até chegar lá no marcador. Vou voltar aqui para colocar aqui o marcador que eu tirei aqui do primeiro ponto na hora de fechar. Vou deixar nele aqui, quando eu fizer o final da volta aqui, subo ele para a próxima carreira. Cheguei aqui, aonde tem o marcador, eu vou passar aqui o marcador para essa volta aqui, em cima do mesmo ponto. A gente vai sempre fazendo assim, cada volta, a gente vai subindo o marcador para aquela volta. Então, aqui, a gente vai iniciar aqui a curva, então, a gente vai ter seis aumentos. Então, aqui, no primeiro ponto... Eu vou fazer o primeiro aumento. Um. E dois. Agora, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos sozinhos. Um. Dois. E três. No próximo, eu vou fazer o aumento. São dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Então, aqui já fizemos dois aumentos. Um, dois. Agora, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos sozinhos. Um, dois e três. No próximo, será o aumento. Dois pontos altos juntos. Uma sequência de três pontos altos sozinho. Um, dois e três. No próximo, o aumento. Dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Então, aqui já fizemos um, dois, três, quatro. Agora, vamos fazer três pontos altos sozinhos. Um, dois e três. No próximo, a gente vai fazer o quinto aumento. Dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Mais uma sequência de três pontos altos. Um, dois e três. 
Agora, aqui no último, vamos fazer dois pontos altos juntos. Então, aqui ficamos com seis aumentos e entre um aumento e outro, três pontos altos. Vou tirar aqui o marcador, fazer, vou desmanchar aqui esse ponto que puxou um fio. Vou fazer aqui em cima do primeiro ponto e nele já colocar o marcador. Então, aqui na lateral é ponto em cima de ponto e aqui na curva... A gente vai repetir os seis aumentos aqui, com três pontos altos entre um aumento e o outro. Fiz toda a lateral, a curva, agora cheguei aqui no final. Vou tirar aqui o marcador, para mim concluir aqui esse ponto. Olha, fiz aqui o último aumento da curva. Aí, aqui é o primeiro da lateral. Pegando só a alça de trás, a gente vai fazer ele aqui. Agora, vamos aqui, onde a gente fez a correntinha, ó, fechar com um ponto baixíssimo. Agora, podemos voltar o marcador aqui para o ponto. Então, agora, vamos iniciar a próxima volta. Vou iniciar da mesma forma, alongando essa alça, indo para o próximo ponto aqui, com a agulha de trás para frente, levar essa laçada aqui para trás. Ajusta. Mas deixa grandinha assim, ó. Aqui, a gente pega aqui só uma alcinha... Sobe as duas, tira as duas da agulha e faz uma corrente. Assim fica o primeiro ponto alto. Ó. Daí, não dá pra perceber aqui onde a gente finaliza e onde a gente tá iniciando a próxima volta, olha, fica parelho. Ó, veja que esse ponto aqui é o que eu faço aqui, ó, primeiro, é igual, ó. Não dá pra diferenciar. Então, a gente vai seguir fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto, também pegando na alça de trás. Fiz aqui toda a lateral, que é ponto alto em cima de ponto alto, pegando na alcinha de trás. Cheguei aqui no ponto do marcador, já subi o marcador para essa volta. Aqui é o primeiro aumento, né? Então, no primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto. No segundo ponto alto do aumento, a gente faz o aumento, que é dois pontos altos juntos. Então, a gente vai fazer aumento em cima de aumento. Ó, agora, a gente segue fazendo ponto alto... Até chegar lá no próximo aumento. Cheguei aqui nos dois pontos que é feito juntos, que é o aumento, né? Então, em cima do primeiro, um ponto alto. Em cima do segundo, dois pontos altos juntos. Aqui é o aumento. Cheguei aqui em cima do, do outro aumento, ó. No primeiro, fiz um ponto alto. No segundo, dois pontos altos juntos. Sempre em cima dos aumentos, a gente trabalha dessa forma. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, dois pontos altos juntos. Ó, 
Vamos fazer um total de seis aumentos. Aqui nessa curva. E seis lá na outra. No total, são doze aumentos na volta toda. Chegando aqui no meu último aumento. Então, tá aqui, ó. Em cima de cada aumento, eu repeti o aumento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. Aumento em cima de aumento. A gente vai aqui pra lateral fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, pessoal, assim, ó, aqui a gente está fazendo a terceira volta. Vamos ter a quarta e a quinta da mesma forma que estamos fazendo aqui. Ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento, ok? Então, termine essa volta, o fechamento aqui é da mesma forma que eu falei, o início das voltas também, e as duas próximas voltas vão ser iguaizinhas a essa. Cada volta tem 12 aumentos, cada curva tem 6 aumentos, e na lateral a gente tem 40 pontos altos. De um marcador até o outro marcador, temos 40 pontos altos nas laterais. Ok? Então, vamos dar essa adiantada, porque é só repetição. Então, a gente vai ficar contando aqui desde a primeira volta em pontos altos, a gente vai ficar com cinco, pontos, cinco voltas. Uma, duas, três, aí quatro e cinco. Todas elas em pontos altos. Ponto em cima de ponto, sempre pegando na alcinha de trás, deixando esse detalhezinho aqui na frente. E vamos fazer aumento em cima de aumento. Para cada volta completa, 12 aumentos. Seis em cada curva. Em todas as voltas. Finalizei aqui a terceira carreira e fiz a quarta e a quinta, né? Que era só repetição. Então, aqui vou fazer o fechamento dessa volta. E vou iniciar aqui, indo para o próximo ponto e puxando para trás. Agora, essa próxima volta... A gente vai trabalhar em meio pontos altos. Ainda continuamos pegando só na alcinha de trás. Em cima de cada ponto alto, vamos fazer meio ponto. Onde tem aumentos, vamos fazer aumentos. Estou chegando aqui para iniciar a curva. Então, vou trocar aqui o marcador de lugar para a carreira seguinte. Me aproximando aqui do primeiro aumento. Então, no primeiro ponto alto, vamos fazer... Um ponto alto e no segundo ponto alto do aumento, vamos fazer dois. É a mesma coisa que fizemos nas carreiras anteriores, né? Vamos ter um total de seis aumentos em cada curva, 
no total de 12 aumentos a volta toda. Chegando aqui no segundo aumento, no primeiro ponto alto do aumento, faça um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Então, vamos seguir essa volta dessa forma. A diferença é só que nessa volta é meio ponto. Nas demais era um ponto alto, nessa são meio ponto alto. Chegando aqui no final dessa volta... Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, assim, finalizamos essa volta em meio pontos altos. Então, pessoal, vamos só dar uma recapitulada aqui na quantidade de pontos, tá? Olha, aqui nessa primeira carreira em pontos altos, é, na lateral, a gente ficou com 40 pontos altos em cada lado. Tá? Da lateral. E na curva, aqui, a gente ficou com 21 pontos altos. Então, no total de pontos da primeira carreira, foram 122 pontos. Volta. Então, vamos dar início aqui. Para iniciar a próxima volta, eu vou para o próximo ponto e já fazer o meu primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai pegar aqui as duas alças. Assim. E vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, ou ponto baixo em cima de, de meio ponto. E aonde tiver aumentos, vamos fazer os aumentos. Fiz aqui toda a volta, olha, seis aumentos em cada curva, olha só como fica essa base, fica perfeita. Chegando aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto que a gente fez. Então, assim, pessoal, eu passei a quantidade de pontos para quem está fazendo com seis flores como eu, né? Mas esse tapete você pode fazer, como eu falei no início do vídeo, com quantas flores você quiser. A dinâmica do, de trabalhar ele é a mesma. O que, que vai acrescentar? Cada flor que você acrescentar a mais, vai ser oito pontos a mais em cada lateral, tá? Então, é, com seis flores na lateral, a gente ficou com 40 pontos altos. Da primeira carreira até o final, né? 40 pontos altos. O que que muda? Só na curva que vai aumentando, né? Quantas flores você quiser aumentar? Cada flor que você aumentar, vai aumentar oito pontos altos na lateral. Mas o modo de fazer a quantidade de aumentos aqui é a mesma. Não, não importa quantas flores você vai estar trabalhando. Se você fizer com sete flores... Você vai ficar com 48 pontos altos na lateral. Se você fizer com oito flores, você vai ficar com 56 pontos altos aqui na lateral, de um marcado ao outro, tá? Com oito flores, vai ficar com 56 pontos. Se você fizer com nove flores, você vai ficar com 64 pontos. Então, é, você pode trabalhar com quantas flores você quiser. Se você, agora eu vou falar da volta toda, com seis flores, a gente ficou aqui na última volta de pontos baixos, com 206 pontos altos. Se você fizer com sete flores, você vai ficar com 222 pontos baixos aqui na última volta. Se você fizer com oito flores, você vai ficar aqui no, na última volta... Com 238 pontos baixos. Com nove flores, você vai ficar com 254 pontos baixos. Então, eu tô falando isso, pessoal, para vocês entenderem que não importa a quantidade de flores. 
o jeito de trabalhar vai ser o mesmo, a quantidade de aumentos vai ser o mesmo, a forma de fazer ele vai ser igual, a distribuição do bico também vai ser igual, não importa quantas flores você trabalhar, você tem que seguir a mesma dinâmica dessa aula, ok? Então, vamos, antes de iniciar a próxima volta, né, que agora a gente vai fazer os leque, vamos fazer uma marcação aqui. Aqui na curva, no, nessa última volta, que é em pontos baixos, a gente fica com o um total, independente do tamanho que você esteja fazendo. A curva vai ficar aqui na última volta com 57 pontos baixos, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui do marcador, né? A gente não conta com o do marcador, é no próximo. Vamos contar. Depois do marcador aqui, vamos contar 28 pontos, tá? Então, conte aí do seu. Depois do marcador. O do marcador não conta, então, começa aqui do próximo. Um, dois, três, quatro, até do 28. Chegando no 28, você vai colocar um marcador no próximo. Então, se você contou 28 até aqui, então, eu vou vir no próximo e vou colocar um marcador. Ó, então, eu contei 28 pontos, deu aqui, ó, onde tá a minha agulha. Então, eu vou pegar um marcador e vou colocar no próximo. Ó, o 28 foi aqui, eu vou colocar no de número 29. Vou fazer isso dos dois lados. Ó, eu coloquei o marcador também aqui no de número 29, a contar aqui depois do marcador. Contei 28 no de número 29 e coloquei o marcador. Então, vamos iniciar. Mais uma coisinha aqui. Eu não sei como se você estava fazendo da forma que eu inicio, tá? Porque como eu falei, você também poderia subir as correntinhas e iniciar a tua volta normal, né? Com as correntinhas. Eu sempre fui um ponto pro lado, né? Sempre fui para o ponto seguinte. Se você fez como eu... A gente tá aqui, ó, o marcador está aqui, aqui o marcador, então, um, dois, três, quatro, cinco, tô no sexto ponto depois do marcador. Então, eu vou aqui para o ponto de número sete, né, depois do marcador, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir duas correntes para dar a altura de um ponto alto. A gente vai iniciar agora os leque. Dentro do mesmo ponto, vou fazer mais seis pontos altos. Contando com as correntes, vai totalizar sete pontos altos. Fiz mais seis pontos, então... Contando com as correntes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou pular aqui, um, dois, três. No de número quatro, vamos fazer um ponto baixo. Laçar o fio. Vamos pular três para fazer novamente o leque. Um, dois, três, e vamos fazer nesse ponto sete pontos altos. Sete pontos altos. Pular um, dois, três, no de número quatro, um ponto baixo. Então, a gente vai sempre intercalando. Pula três, um ponto baixo. Pula três, um leque. Pula três, um ponto baixo. Agora, vamos pular um, dois, três. E vamos fazer o leque no de número quatro. Então, assim, a gente vai seguir por toda a lateral. Um, dois, três, no próximo, um ponto baixo. Um, dois, três, no próximo, um leque. Um, 
um, dois, três, no próximo ponto baixo. Um, dois, três, e no próximo, um leque. Um leque caiu aqui, ó, bem em cima onde temos o marcador. Então, aqui, vamos fazer sete pontos altos. Sete pontos altos. Agora, depois do marcador, a gente vai pular só dois de base. Que aqui a gente tá na curva, né? Então, a gente vai pular dois. Um, dois de base. E no terceiro, ponto baixo. Um, dois. E no terceiro, novamente, o leque. Vamos pular um, dois, e no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, e no terceiro, o leque. Dois, um ponto baixo. Um, dois, o leque. Um, dois, um ponto baixo. Um, dois, no terceiro leque. Um, dois... E no terceiro, um ponto baixo. Agora, a gente chegou aqui no marcador. Aqui, ó, bem no meio, que a gente contou 28 pontos e marcamos o de número 29. Então, aonde a gente tem o marcador, a gente vai fazer um leque nele. Veja aqui, do ponto baixo para o leque, para o marcador, só tem um, né? Então, aqui, a gente só vai pular um. E vai fazer o... Leque aqui, né? Temos que ter esse leque aqui no ponto de número 29, ok? Então, antes do leque, a gente pula um e depois desse leque aqui, a gente também só pula um, ao invés de dois. Então, eu vou tirar o marcador. Vou laçar o fio, vou pular só um. E aqui onde tava o marcador... Eu vou fazer o leque. Foi por isso que eu coloquei o marcador. Então, fiz aqui sete. Agora, vou pular só um também, e vou fazer o ponto baixo aqui. Então, nesse leque, antes e depois dele, só pulamos um. Agora, a gente volta tudo ao normal. Um, dois, no terceiro, o leque. Na lateral, a gente pula três 
na curva, a gente só pula dois. Olha, vou pular um, dois, e o leque vai dar bem aonde tenho o marcador. Então, aqui, quando a gente iniciou aqui, ó, a curva, o leque bem onde tem o marcador. Fizemos um, dois, três, quatro, pulando dois. Aí, o de número cinco, a gente só pulou um antes e um depois. Depois, fizemos um, dois, três, quatro, cinco, pulando dois, tá? Então, no total... A gente não vai contar aqui com o leque do marcador, tá? Vamos fazer, contar só o restante. Então, um, dois, três, quatro. Esse, o leque que só pulou um. Um, dois, três, quatro. Esse aqui, o marcador, a gente não conta. Então, no total, na curva, a gente vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá ok? Sem contar os, onde tem os marcadores. E aonde eu tenho esse marcador, ficou um leque. Aonde eu tenho esse marcador, ficou um leque. E isso quer dizer que está exato. Então, isso aqui, independente do tamanho do tapete que você estiver fazendo. Você vai ter que fazer dessa forma. Dessa forma, fecha bem direitinho a pontuação. Na lateral, a gente sempre vai pular três. Na curva, que é só dois. Então, aqui a gente vai um, dois, três, no de número quatro, um ponto baixo. Um, dois, três, no de número quatro, o leque. Então, aqui a gente vai fazer só repetição. Então, aqui nessa outra curva, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ok? Essa alteraçãozinha aqui é onde tem o marcador aqui, ó. Onde tem o marcador vai ter um leque. Antes do marcador e depois, a gente só pula um. Então, aqui na lateral, ó. Aqui é porque a gente não completou aqui, né? Ainda vai ter um aqui, ó. Então, vai ter um leque, um, dois... Três, quatro, cinco e seis, de um leque para o outro, tá? Porque é para quem está fazendo com seis flores. Então, aqui a gente tem seis leque. No total da volta, vamos ter trinta leque.
é mais nessa volta que a gente tem que ter mais atenção. Depois, nas, segui nas carreiras seguintes, daí vai ser bem tranquilo, não precisa mais estar contando nada. É só nessa volta aqui que a tensão tem que ser dobrada. Então, vamos seguir essa volta. Chegando na curva, se você tiver alguma dúvida, é só retornar um pouquinho, voltar um pouquinho o vídeo. E daí, é só repetir o que a gente acabou de fazer aqui nessa curva. Veja que se você seguir assim bem direitinho, eu, sempre onde temos o marcador aqui, ó, a gente vai ficar com o leque. Então, aqui depois do marcador, a gente começa a pular só dois. Aqui depois do marcador, que eu iniciei a curva, fiz um, dois, três, quatro. Cheguei aqui no marcador, aqui no meio, ó. É onde a gente tem que pular só um. Então, aqui, pula um e no próximo, vamos fazer o leque. Pula um, um ponto baixo. Agora, vamos pular dois. Então, é isso, pessoal. Vamos fazer assim até finalizar essa volta. Então, aqui vamos finalizar essa volta. Vou fazer aqui, pulando três, vou fazer o um ponto baixo aqui, né? Vou puxar a laçada. Antes de fechar, eu vou prender aqui, ó. Veja que aqui sobrou três pontos. E eu vou prender essa volta, fechando aqui nesse primeiro ponto, na verdade, aqui nas correntinhas, ó, na segunda corrente. Vou puxar, e aqui vou fazer o ponto ficando já preso, dessa forma. Então, aqui ficou o total de 30 leques. O total de 30. Então, agora, vamos iniciar a próxima volta. Nessa próxima volta, a gente vai fazer os vizinho para receber a, a, a outra carreira de leque. Então, aqui, estamos aqui no ponto baixo, vamos subir uma, duas, três, que dá a altura de um ponto alto, uma, duas, três de separação. Vou laçar o fio e no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto, ficando aqui... O primeiro vizinho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui para o próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Olha, no meu ponto de um leque para o outro, ó, de um vizinho para o outro, eu tô fazendo quatro correntes, né? Eu tenho o um ponto grande. Se você vê que você não tem necessidade de fazer quatro, se com três pra ti fica legal, pode fazer só as três. Quatro correntes, vou pular o leque em cima do ponto baixo, 
Vamos fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos para o próximo ponto baixo. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, pessoal, dessa forma, a gente vai fazer toda a volta. Tanto lateral quanto curva, a gente vai fazer igual. Fiz toda a volta aqui, estou chegando no final. Agora, eu vou prender aqui, ó. Vou contar uma, duas na terceira corrente. Vou prender com um ponto baixíssimo. Olha, veja que ele não repuxa, né? Ó, fica exato. Não pode ficar repuxando. Mesmo se ficar repuxando, você vai ter que aumentar aí as correntinhas. Então, agora, vamos iniciar a próxima volta. Vou aqui para dentro desse V e vou fazer um ponto baixo, duas correntes, assim, da altura de o um primeiro ponto alto. Vou fazer aqui dentro mais oito pontos altos, que vai totalizar nove, contando com as correntes que a gente usou para subir. Nove pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima desse leque. Então, vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. No de número quatro, a gente vai colocar a, corre... a agulha aqui, ó. E a gente vai pegar essa alça aqui junto. Ó. Um, dois, três. No de número quatro, vamos fazer aqui um ponto baixo, prendendo aqui as quatro correntes. Laça, vamos para o próximo V, fazer nove pontos altos. Nove pontos altos. Vamos contar aqui um, dois, três. Nesse ponto de número quatro, coloca a agulha aqui, pegando as duas alças do ponto e pegando também essas correntes. Faça um ponto baixo. Então, é essa a repetição que a gente vai fazer por toda essa volta. Chegando aqui no final dessa volta, vou fazer aqui o ponto baixo. Antes de fechar ele, eu vou prender aqui, ó, já esse ponto. Na segunda corrente, com um ponto baixíssimo, e já passo aqui por dentro do ponto baixo. Dessa forma, já fica preso. Olha como ficou, não repuxou em nada, e nem embabador também, né, olha, exato. Então, vamos para a próxima volta. A próxima volta vai ser os vezinhos que a gente fez, igual essa carreira anterior aqui. Vamos subir aqui 
três correntes para dar a altura de um ponto alto e três de separação. Laçar no mesmo ponto, fazer um ponto alto. Ficou aqui o meu primeiro V. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou para o próximo ponto baixo, um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro. No próximo ponto baixo, um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos ficando aqui com os vizinhos, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos aqui para o ponto baixo. Um ponto alto, três correntes de separação, um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos seguir toda a volta. Seguir aqui toda a volta. Então, para fazer o fechamento aqui, vou aqui contar uma, duas na terceira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a próxima volta vai ser igual a essas aqui, ó, dos pontos altos. Nove pontos altos, um ponto baixo prendendo. Vai ser igual, até a quantidade de pontos vai ser a mesma. Um ponto baixo aqui dentro da alça, duas correntes. Vou fazer aqui mais oito pontos altos. Totalizando aqui nove pontos altos. Agora, aqui a gente vai contar. Um, dois, três, quatro. No ponto de número cinco, a gente vai fazer o ponto baixo. Vamos para a próxima alça. Próximo vezinho aqui, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, no de número cinco, um ponto baixo. Então, a gente vai seguir por toda a volta. Finalizando aqui mais essa volta. Vou colocar uma, duas, três, quatro aqui no de número cinco, puxar a laçada. Antes de fechar o ponto baixo, colocar a agulha aqui na, na uma, duas, na segunda corrente... E puxar, fechando assim, o leque junto com o ponto baixo. Olha. Tem que continuar dessa forma, ó. Não pode embabadar e nem repuxar. Tem que estar tá sempre cuidando. Sempre coloque ele numa superfície para tá, cada, cada volta que você terminar, coloque ele numa superfície e dê uma... Olhadinha como está ficando. Então, aqui vamos iniciar a próxima volta. Vamos fazer aqui a volta de leque. De leque não, perdão, de vizinho. Vamos subir aqui três correntes. Assim fica a altura de um ponto alto. E agora, vou fazer quatro correntes no vizinho. Uma, duas, três, quatro. Nas outras voltas, nos outros vizinhos, a gente fez três correntes. Nesse, a gente vai fazer quatro. Agora, vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar. Quatro correntes. Vamos para o próximo ponto baixo. Um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Quatro correntes. Vamos para o próximo ponto baixo. Um ponto alto, quatro correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer assim a volta toda. 
finalizar aqui mais essa volta, uma, duas, na terceira corrente, prender com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a próxima volta, vamos entrar aqui dentro do vizinho, fazer um ponto baixo, duas correntes para dar a altura de um ponto alto. Vamos fazer aqui dentro mais dez pontos altos. Vão totalizar onze pontos altos. Onze pontos altos. Aqui, vamos contar um, dois, três, quatro, no de número cinco, vamos fazer um ponto baixo, prendendo as correntes. Vamos para o próximo V, onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, no de número cinco, vamos prender esse cordão de corrente, fazendo assim um ponto baixo. É a mesma forma que fizemos as carreiras anteriores, só muda a quantidade de pontos. Nessa aqui, antes, foi nove pontos altos, nessa agora é onze. Finalizei aqui a volta, prendi com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Alongar um pouco essa alça. Vou para o próximo ponto, pegando aqui as duas alças do ponto. Vou levar para trás essa laçada. Veja que estou aqui no terceiro ponto. Vou colocar a agulha aqui, puxar uma laçada, tirar as duas... Da agulha, aqui representa meio ponto alto, uma corrente de separação. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. Veja que estou trabalhando pegando só na alça de trás do ponto. Uma corrente de separação. Laçar o fio duas vezes. Olha. Meio ponto, um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos duplo. Um. Dois. E aqui o terceiro. Sempre com uma corrente de separação. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. Uma corrente... No próximo ponto, meio ponto alto. Dessa forma. Laça, vamos para o próximo leque. Pula o primeiro e o segundo. No terceiro, meio ponto e uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. Agora, uma sequência de três pontos altos duplo, um em cada ponto de base. Sempre com uma corrente de separação. Fiz os três pontos altos duplo, agora um ponto alto e agora meio ponto. Então, vamos fazer isso em cima de todos os leques. Sobra dois pontos aqui e dois aqui, a gente trabalha em cima de sete. Meio ponto, um ponto alto. Um, dois, três pontos altos duplo, um ponto alto, um meio ponto. Finalizando aqui essa volta, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, agora, a gente vai trabalhar os picô. Um, 
Vamos aqui nesse espaço de corrente, um ponto baixo, três correntes, fechar aqui o primeiro picô. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntes, fechar o picô. Um ponto baixo. Fiz aqui dois picô de três correntes. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Fechar aqui o picô. No próximo espaço, um ponto baixo. Ficamos aqui com esse picô maior. Três correntes, fecha, um picô. Um ponto baixo, três correntes e fecha mais um picô. E um ponto baixo aqui no último espaço. Então, ficamos assim. Dois picô menor, o grande, e dois menor. Vamos direto aqui para o próximo bico e fazer aqui o ponto baixo. E já iniciar aqui os picô. Em cada espaço de uma corrente, vai ficar um ponto baixo. Vamos ficar aqui no total cinco picô. Vamos direto para o próximo bico. Então, vamos fazer isso aqui, repetir isso aqui a volta toda. Finalizando aqui a última volta. Então, vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora... Podemos alongar esse fio, cortar, fazer o arremate e a nossa peça fica pronta. No meu caso aqui, tenho ainda que colocar a pérola. Vou fazer aqui o arremate, colocar a pérola, tirar os marcadores e volto a mostrar como ficou a nossa peça depois de pronta. Fazer aqui o arremate como de costume. Ó, pessoal, terminei aqui, coloquei as pérolas, fiz os arremates. Olha, como eu tenho costume também, já passei o ferro. Eu tenho costume de quando eu termino as minhas peças, eu viro pelo lado avesso, borrifo um pouco de água e passo o ferro. O caimento dele ficou impecável. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Se ficar alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou me chamar lá no Instagram que eu vou procurar te responder. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.